আচ্ছা আর এখানে কি যুক্ত করলাম রোমান এ ট্রু লজিক্যাল বিলিভার বলেন লজিক্যাল বিলিভার ভাই আপনি এতক্ষণ ব্যস্ত যে ছিলেন আপনি আপনি আগে বলবেন না ভাই আপনাকে তো না আমি আমি অনেক দিন ধরেই ব্যাক স্টেজে থাকি এবং শুনছি আর কি আপনাদের কথাগুলি তো আপনাদের সাথে মানে ডিসকাশন করা যায় বলেই আসলে কথা বলতে চাচ্ছিলাম বিকজ আপনারা কথা বলার স্কোপও দেন অনেকে আবার আছেন যে কথা বলতে দেন না তারা শুধু কথা বলে যান সো আমি চিন্তা করতেছিলাম যে না মানে আমি হয়তো তাদের নাম না নেই মানে আমরা যারা আলোচনা করতে আসি তাদের যদি নিন্দা করার কথা বলেন তাহলে তারাও তো আমরা নাইনটি নাইন পার্সেন্টই তো মানে অনেক মানে আমিও নাম দিয়ে হয়তো এরকমই আসছি যে কিন্তু ইয়েস আমার আমার যুক্তি আমার কাছে এটা হালকা পলকা হতে পারে আপনাদের কাছে বাট মানে ওদেরও কথা শুনলে তো হাস্যকরই মনে হয় তো যুক্তি কোন সাবজেক্টিভ ব্যাপার না যুক্তি হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন এটা আমার যুক্তি বা এটা মুসলমানের যুক্তি এটা হচ্ছে সাদা চামড়ার লোকের যুক্তি এটা হচ্ছে বাঙালির যুক্তি যুক্তি একটা ইউনিভার্সাল জিনিস যুক্তি হচ্ছে একটা ইউনি একটু কথা শুনে নেন আমি যখন কথা বলবো তখন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যুক্তি হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল জিনিস হ্যাঁ মনে করেন পিথাগোরাসের সূত্র বা ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি বা ধরেন এই যে ম্যাথমেটিক্যাল যে ব্যাপারগুলো আছে এই জিনিসগুলো যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এইখানে কোন আমার যুক্তি ভাই এইটা ওইটাকে যুক্তি বলে না ওইটাকে বলা হয় মতামত ওইটাকে বলা হয় কি মতামত ঠিক আছে একজনের মতামত ভিন্ন হতে পারে আপনার মতামত ভিন্ন হতে পারে মনে করেন আপনার ভাই গরুর মাংস ভালো লাগে ভাই আমার মতামত হলো গরুর মাংস সবচেয়ে মজা আমার কাছে ভাই কিন্তু এটা আপনার মতামত হতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমার কাস্কি মাছ ভর্তা হচ্ছে সবচেয়ে মজা এটা হচ্ছে মতামত বলে এটাকে ঠিক আছে এই মতামতটা নির্ভর করে ব্যক্তির রুচি ব্যক্তির বিশ্বাস ব্যক্তির অবস্থান ব্যক্তির পরিবার ইত্যাদি ইত্যাদির উপরে কিন্তু যুক্তি হচ্ছে ইউনিভার্সাল আপনি কখনো এইটা বলতে পারবেন না যে গরুর মাংস আমার মজা লাগে এটা আমার যুক্তি এটা কোনো যুক্তি না এটা হচ্ছে মতামত ঠিক আছে মতামতটা ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে আর যুক্তি হচ্ছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ যুক্তি হচ্ছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ আমার যুক্তি ফারাজের যুক্তি সাবলটানের যুক্তি আসিফের যুক্তি এরকম কোন ব্যাপার পৃথিবীতে নাই এরকম কোন যুক্তি নাই এরকম যদি হয় যদি বিষয়টা সাবজেক্টিভ হয় তাহলে সেটা হয় মতামত ভাই বুঝতে পেরেছেন ভাই এখন আপনাকে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বাস যেটা হয়তো সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করিনি বিলিপ শব্দটার মানেটা জিজ্ঞেস করেছে আচ্ছা আপনাকে বিশ্বাস হেল্প করছি দেখেন আমি গুগল থেকে যে মানে বিভিন্ন ডিকশনারিতে যে জিনিসটা বলা আছে সেই জিনিসটা আপনাকে একটু বের করে দেখাচ্ছি আহ এইখানে যে জিনিসটা লেখা আছে দেখেন আপনি একটু পরে দেখেন একটু ভাই আমাদেরকে একটু পরে শোনান তো এক নম্বর এটা কি লেখা আছে একটু যদি জুম করতেন দেখতে পারতেছি না আসলে আমি তো আসলে অনেক জুম করেছি আচ্ছা আরো করতেছি হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে 
जी 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 एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू स्पेशली विदाउट प्रूफ আচ্ছা এই যে শেষের অংশে এই জায়গাটাতে যে জিনিসটা বলা আছে এটা একটু অনুবাদ করে দেন তো আমাদেরকে বিশেষত যেটা মানে বিশেষত প্রমাণ ছাড়া আচ্ছা বিশেষত প্রমাণ ছাড়া আর দ্বিতীয় যে সংজ্ঞাটা দেয়া আছে বিশেষ শব্দটার সেটা হচ্ছে হোল সামথিং অ্যাজ এন অপিনিয়ন অ্যাজ এন অপিনিয়ন অ্যাজ এন অপিনিয়ন আচ্ছা এই প্রথম সংজ্ঞাটার ভিতরে বলা আছে স্পেশালি উইদ প্রুফ মানে বিশ্বাস হচ্ছে সেই জিনিসটা যে জিনিসটা আসলে কোন প্রমাণ নাই কিন্তু মানুষ সেটাকে সত্য বলে মনে করে তাই তো ভাই আপনি হচ্ছেন একজন ট্রু লজিক্যাল বিলিভার নাকি ভাই জি निश्चय আপনি কি অ্যানসার দিবেন আপনি যদি আমাকে একটু অ্যানসার দেন তাইলে আমি আপনাকে বুঝাই দেব যে আপনি ও ধরেন ধরেন আমি অ্যানসার দিলাম 28টা বাজে না ধরা যাবে না মানে এক্স্যাক্টলি যদি অ্যানসার দেন তাইলে ভালো আমি অ্যানসার দিব 28টা বাজে 28টা আচ্ছা এখন এই যে 28টা যে বাজলো ঘড়িতে এটা এটা তো আসলে সময় রাইট মানে ইটস এ টাইম এখন টাইম জিনিসটা কোথায় আছে মানে এটা তো ঘড়ির মধ্যে নাই মানে এই জিনিসটা কোথায় আছে এই কোটা ঘড়ির মধ্যে থাকুক বা না থাকুক আপনি যদি কোনো প্রমাণ ছাড়া এই জিনিসটাকে সত্য হিসেবে মেনে নেন ইয়া ভাই ভাই এই যে আপনি প্রমাণ ছাড়া সত্য হিসেবে মানতেছেন যে 28টা বাজে ট্রু ট্রু লজিক্যাল ভাই একটা সেকেন্ড একটা সেকেন্ড ট্রু লজিক্যাল ভাই কি আসলে বলেন যে কোনো কিছু প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়াটা লজিক্যাল কারণ আমরা সেটা কই মানে আমি আপনাকে রাইট নাও ফর एग्जांपल আপনি প্লিজ অফেন্ডেড হই না প্লিজ অফেন্ডেড হই না কারণ আমার মাথে এই জাস্ট এই ইয়াটা এই উদাহরণটাই আসছে আমি আপনাকে অফেন্ড করার জন্য বলতেছি না ট্রাস্ট মি আমি আপনাকে অফেন্ড করার জন্য বলতেছি না এখন যদি আমরা ভাই অফেন্ড করেন না মানে আমি কিন্তু আপনাদের কাছে মানে কথা বলতে আসছি তো আমি আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেছি আমার কাছে জাস্ট এই উদাহরণটা আছে দেখে আমি উদাহরণটা দিচ্ছি আমরা যদি তিনজন কোন ধরনের প্রমাণ ছাড়াই জাস্ট রাইট নাও দাবি করি যে আমরা তিনজন অফ দ্য ফাদার উইদাউট এনি উইদাউট এনি এভিডেন্স এটা আপনার মেনে নেওয়াটা হবে একটা লজিক্যাল কনক্লুশন আমি বলতেছি এটা মেনে নেই আমরা পৃথিবীতে না এটা আমরা মেনে নেই লজিক্যাল নাকি না রাস্তা থেকে রাস্তা থেকে যে কেউ এসে বলে এটা কথা না তো আপনি বলছেন এটা একটা লজিক্যাল দিক রাস্তা থেকে যে কেউ এসে যদি বলে যে রাস্তার এক আকাশউদ্দিন এসে বলল হে রামেন আমি তোর বাবা আর সাথে সাথে আপনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমা দেয়া শুরু করেন বাবা বাবা এতদিন পরে তোমাকে পেয়েছি না এটা কিভাবে মানে না এটা তো এটা তো আসলে হয় নাই মানে আমি না না আপনি আপনি একটু एग्जांपल দা আপনি একটু আগে বলেছেন যে কোন প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়াটা একটা লজিক্যাল একটা লজিক্যাল লজিক্যাল বলেছেন উনি মেনে নেবেন কি নেবেন না সেটা ওনার বিষয় বাট মেনে নেওয়াটা লজিক্যাল উনি বলেছেন ফ্যান্টাস্টিক ভাই আপনার আপনার মতো আপনার মতো মানুষ পে আমি তো মানে মনে করেন আজকে মুগ্ধ হয়ে গেছি আপনার চেহারাটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি যে মানে এই রকম মানুষ আসলে মানে মহাবিশ্বে আসলে এক্সিস্ট করে এই জিনিসটা আমার জানা ছিল না যে আপনি মনে করেন যে প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়াটা একটা লজিক্যাল স্ট্যান্ড তাহলে তো ভাই रामी धारे 
আচ্ছা এটা পরজন্মে দিয়ে দিব কিন্তু আমি আপনাকে বলি যে যে কেউ বলল যে আমার বাবা আপনি আগে জন্মে বলেছিলেন আপনি আগে জন্মে বলেছিলেন যে এই জন্মে ফেরত দিবেন কিন্তু এখনো ফেরত দিচ্ছেন না কেন এই কোনো প্রমাণ চাইতে পারবেন না কোনো প্রমাণ চাইবেন না আপনি এটা এটা কি ইললজিক্যাল একটা কাজ হয়ে যাবে কোন চাওয়াটা প্রমাণ চাওয়াটা খুবই ইললজিক্যাল কাজ হবে আমরা নিশ্চিত যে আপনি আপনার মত একটা লজিক্যাল বিলি বা কোনো প্রমাণ চাবেন না प्रमाण সারা বিশ্বাস করাটা লজিক্যাল ব্যাপার আমি বলছি যে আমরা আমরা সবাই শুনছি তো ভাই আমরা সবাই যদি আমাদের যদি কয়রা বা বিচ্ছু বাড়ায় দেন তাহলে তো কিভাবে পসিবল না না দেখেন আপনারা যেটা বাবার উদাহরণ দিয়েছেন এটা তো মানে উদাহরণটা অন্যরকম হয়েছে কেন কারণ আমার তো যেটা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি একটা বাবা আছে যা যা নাই তার ক্ষেত্রে সে বেসিক্যালি বুঝবে না এবং তার ক্ষেত্রে এটা লজিক্যাল যে কাউকে বাবা মনে করা मायर अथचारेडी प्रमाण छोटा बाबा कथा गाजिए समस्या नहीं परिश्रम करते हैं प्रमाण छाई मेने लजिकल स्टैंड प्रमाण छा मे लजिकल स्टैंड प्रमाण मन करें 
আমি একটা বিষয় প্রমাণ করতে পারছি না বা একটা বিষয় সম্পর্কে আমি জানি না তার মানে মনে করেন প্রশান্ত মহাসাগরে কয় লিটার পানি আছে এই জিনিসটা এই মুহূর্তে আমি জানি না ভাই আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বলবো আমি সরি এই জিনিসটা সম্পর্কে আমার এনাফ ইনফরমেশন নাই আমি বলতে পারছি না এখন আকাশউদ্দিন নামক একটা পাগলা সে এসে বলছে যে 3 কোটি 75 লক্ষ 50 হাজার 553 লিটার পানি আছে এখন আমার কাছে যেহেতু এনাফ ইনফরমেশন নাই সেহেতু কি এখন কি আমি বলবো যে যেহেতু আমার কাছে আমি জানি না কয় লিটার পানি আছে সেহেতু ওই আকাশালির কথা সত্য এটা তো না আকাশালি যদি তার কথার সপক্ষে যদি আমাকে কোন এভিডেন্স দেখাতে পারে তাহলে অবশ্যই তার কথা আমি মেনে নিব কিন্তু আকাশালি যদি আমাকে কোন এভিডেন্স ছাড়া হুদাহুদি বলে এবং আমিও সেটা পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে পারছি না তার মানে তো এটা না যে তাতে আকাশালির বক্তব্যটা বা আকাশালির দাবিটা সত্য হয়ে যাবে বা আকাশালির কথাটা আমার আমি মেনে নেয়াটা যেহেতু আমি জানি না প্রশান্ত মহাসাগর কোয়ালিটার পানি আছে আকাশালি নামক একজন ব্যক্তি বলছে এটা কোন প্রমাণ ছাড়া বলছে তার দাবিটাকে মেনে নেয়াটা তো আমার কোন লজিক্যাল স্ট্যান্ড হবে না আমার জন্য লজিক্যাল স্ট্যান্ড একটাই হবে যে আমি জানি না এই মুহূর্তে আমার কাছে সেই ইনফরমেশনটা নাই আসিফ ভাই লজিক্যাল ভাই একটা সেকেন্ড লজিক্যাল ভাই এই যে তার মত পরিবর্তন করে সেকেন্ড যে স্টেপটা নিলেন সেই স্টেপ অনুযায়ী লজিক্যাল ভাই এর কাছে আপনি কত কোটি টাকা দিয়েছিলেন জানেন 5 কোটি টাকা না ভাই আগের জনমে আপনি তার কাছ থেকে মানে সে আপনার কাছ থেকে পাঁচ কোটি টাকা ধার নেয় নেই সেটা কিন্তু সে কখনোই প্রমাণ করতে পারবে না সেই যে যখন বললো মানে যে সেকেন্ড পজিশনটা তার ভাইয়া আপনি যখন পাঁচ কোটি টাকা পেতেন তখন আমি আপনাকে পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে দিচ্ছি আমি <laughs> আপনি যে গত জন্মে আমাকে পাঁচ কোটি টাকা ফেরত দিছিলেন এটার আমাকে প্রমাণ দেখাইতে হবে প্রমাণ দাখিল করলে না পারেন তাহলে আপনার স্ট্যান্ড অনুযায়ী যে যেখানে ইয়া নাই যেখানে এবং বিচারকের যদি উপস্থাপন করলাম না সে যে দর্শন করছে সেটার কোন প্রমাণ আমি দেখাইলাম না জাস্ট গিয়ে খালি মামলাটা করে দিলাম যে হ্যাঁ দর্শন করছে তখন রামেন ভাইয়ের মতো একই স্ট্যান্ড ওয়ালা একজন বিচারক সে বিচারকের কাঠ করে বিচারকের এসে বসে আছে সে বলতেছে যে যেহেতু 
রামেন ভাইয়ের স্ট্যান্ড ও আমার স্ট্যান্ড রামেন ভাইয়ের মতে হচ্ছে যদি প্রমাণ পাওয়া না যায় তাহলে এটা মেনে নেয়াটাই হচ্ছে লজিক্যাল স্ট্যান্ড তাইলে এই দর্শক এটা মেনে নেয়াটাই যদিও কোনো প্রমাণ নাই কিন্তু এই দর্শক এটা মেনে নেয়াটাই হবে লজিক্যাল স্ট্যান্ড সুতরাং এটা फांसी দাও তাহলে তো ভাই দুনিয়াটা যদি এই ভাবে চলে দুনিয়ার নিয়ম কানুন যদি আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা যদি এইভাবে চলে ফারাজ ভাই এবং সাবটেন ভাই আপনারা বলেন তো তাহলে কি হবে ভাই আপনি দেখতেছেন যে আপনার কথা কিভাবে মানে আপনার মানে কনস্ট্যান্ট না কিভাবে এইভাবে এই এই মেথডোলজি ফলো করে আমরা কখনো কোন একটা রিজাল্ট না না আমি তো আপনাদেরকে এই ট্রাকেই বললাম যে আমি আপনাদের এই এই তর্কে আমি হাসছি তো এটা ডান না না হাসছে নাকি এটা বিষয় না আসিফ ভাই আসিফ ভাই আমার না আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম আসিফ ভাই আমার মনে হয় এটা একটা খুব বড় ইয়ে মানে মানে খুব বড় একটা মানসিকতা এটা ইয়ে করা স্বীকার করা যে ভাই আমার পজিশনটা ভুল আপনি এটা বলছেন সবার সামনে এটা যেন অসংগত না আচ্ছা আপনার কোনো সমস্যা নাই ওইটাই পারে বুঝে থাকেন এটা যদি আপনি বুঝে থাকেন যে কোনো প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু কি মেনে নেওয়া সেটা একটা ইলজিক্যাল স্ট্যান্ড এটা যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে তো খুবই ভালো তাহলে আপনি পরের স্টেপে যেতে পারবেন পরের স্টেপে যদি বলি ভাইয়া সেটা হচ্ছে আমি যদিও মানে অ্যাকাউন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে সায়েন্স অতটা বুঝব না কিন্তু তারপরেও যথেষ্ট একটু পড়াশোনা করেছি আপনাদের এই সব ভিডিওগুলো দেখে যে ব্যাপারগুলি কি আসলে ব্যাপারটা কি আমি একটা সময় হুমায়ন নজাদেরও বই পড়েছি তো তার একটা আমার অবিশ্বাস বই আছে উনি ওখানে বলেছিলেন যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি একদম ক্লিন স্টেটমেন্ট আপনি ওই বইটা খুঁজলেই এটা পেয়ে যাবেন তার মানে হি ডাজ নট বিলিভ ইন এনি রিলিজিয়াস ক্রিয়েটর বাট উনি একটা ক্রিয়েটর আছে এরকম মনার একটা মতবাদ উনি আমার অবিশ্বাস বইটা দিয়ে গিয়েছেন অনেকেই অনেক মতবাদ ডক্টর হুমায়ুন আজাদকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনতাম আমার সাথে পরিচয় ছিল আমার সাথে কথাবার্তা হয়েছে বহুবার আমরা আড্ডা দিয়েছি ডক্টর হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কে আমি যথেষ্ট ভালোভাবে জানি অবগত আছি তার দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল সেটা আপনার আমাকে জানিতে হবে না আপনি আপনার পয়েন্টটা বলেন যে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন সেই পয়েন্টটা বলেন আচ্ছা পয়েন্টটা হচ্ছে যে ওই যে সময়ের ব্যাপারটাই আমি একটু আগে বললাম আমি একটু বলি তাইলে ভালো হবে যে সময় তো আসলে নাই কোনো জায়গায় সময় তো একটা কনসেপ্ট মাত্র কিন্তু টাইম এক সেকেন্ড ভাই এক সেকেন্ড ভাই এক সেকেন্ড ভাই সরি এক সেকেন্ড ডক্টর হুমায়ুন আজাদ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করত বা করত না তা দিয়ে ঈশ্বর প্রমাণিত হয় না তাহলে কি প্রমাণিত হবে যে আল্লাহ সত্য কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কি করে না তা দিয়ে শুধুমাত্র এটা প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তিটা ঈশ্বরে বিশ্বাস করত কি করত না ঈশ্বর আছে কি না সেটা প্রমাণ হয় না ভাই হ্যাঁ হুমায়ুন আজাদ বা বাটন রাসেল বা যে কেউ হোক সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত কি করত না তা দিয়ে ঈশ্বরের মানে যে ইয়াটা সেটা কোনো কিছু প্রমাণ হয় না আপনি এবার বলেন তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে সময়ের কনসেপ্ট নিয়েই যদি বলি আইনস্টাইন এসে বলে গেলেন কি যে টাইম অ্যান্ড স্পেস এটা স্টেশনারি এটা কোনো নট চট নাই কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার আইনস্টাইন সাহেব এসে বললেন কি যে ব্যাপার পুরাই ভুয়া এটা আসলে মানে এটা সে একটা থিওরি বানাইলো রিলেটিভিটি থিওরি এবং সে এটাও টাইম ডিউলেশনের তথ্য হাজির করলো যে আপনি নিজেও এটা দেখতে দেখতে পারেন যে ব্যাপারটা কি মানে এটা সায়েন্সের বিভিন্ন চ্যানেল যেমন ন্যাশনাল জিওগ্রাফি হ্যাঁ বা হচ্ছে অনেক আর্টিকেল পড়লেও এটা আসলে আপনি আপনি পেতে পারবেন ভেরিফাই করতে পারবেন ইভেন কি আমি কথা বলার মধ্যে ওকে এটা ভেরিফাই করতে পারে যে টাইমের যে থিওরি আইনস্টাইন এবং নিউটন দিয়েছিলেন দুইটা দুই রকম তো আইনস্টাইন তো অনেক আগে তাও দিয়ে গিয়েছেন এবং ওটা প্রমাণিত হয় এক্স্যাক্টলি যে সায়েন্স যদি বলল যে এটা সত্য তার মানে এটা জরুরি না প্রমাণ করার পরেও ওটা সত্য 
মানে ও তারা আসলে প্রমাণ করার পরেও ওইটা আবার ফারদার গিয়ে অনেক সময় অ্যাডজাস্ট করে সাইন্টিস্ট তাহলে আপনাকে তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সাইন্স জিনিসটা কি ভাই বলতে হবে প্রমাণিত মানে কি বলে আর কি ভুলে গিয়ে সাইন্স হচ্ছে সাইন্স হচ্ছে একটা মেথড সাইন্স হচ্ছে একটা মেথড একটা পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে মানে বা প্রমাণ নির্ভর পদ্ধতি ভাইয়া सिद्धांत सबसमय দরজা খুলে রাখে পরবর্তীতে যেন অন্য কেউ এসে যে কোনো জিনিসকে ভুল প্রমাণ যদি করতে চায় তার কাছে যদি সেই পরিমাণ এনাফ ডেটা থাকে তাহলে সে সেটাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে আপনারও সেই অধিকার আছে এবং আপনারও সেই ইয়ার আছে যে আপনি যে কোনো বিজ্ঞানীর যে কোনো কথাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন পরীক্ষা করতে পারেন পরীক্ষা করে তাদের কথাকে ভুল প্রমাণ করতে পারেন এবং সায়েন্সের জগতে আপনি যদি কোনো বিজ্ঞানীর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে যদি আপনি ভুল প্রমাণ করতে পারেন তাহলে অন্য বিজ্ঞানীরা আপনাকে মাথায় তুলে নাচবে এবং আপনি গোটা দশেক নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারেন মানে বলা যায় না কারণ মনে করেন আপনি আইনস্টাইনের সূত্রকে যদি ভুল প্রমাণ করে দিতে পারেন তাহলে তো আপনি মানে মুখের উপরে আপনার তিন চারটা নোবেল পুরস্কার ছিল আমাদের सत्य जाना सब चाहे निर्भर जोग्य मापकाठी कारण जिन बार बार भेरिफाई आसा एवं पृथ्वी रिलयल सोर्स আমাদের জ্ঞানের সবচেয়ে রিলায়েবল সোর্স হচ্ছে সায়েন্স এছাড়া আর যত যাই আছে পৌরাণিক রূপ কথা এগুলো তো কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না আমাদের কাছে জ্ঞানের সবচেয়ে রিলায়েবল সোর্স হচ্ছে সায়েন্স এছাড়া তো আর কোনো পদ্ধতি নাই আমাদের কাছে আচ্ছা আমি আমি রামেন ভাইকে একটা প্রশ্ন করতে চাই রামেন ভাই আপনি বলছেন যে আপনার পড়াশোনা অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আপনি যখন जमा दिल जमा परवर्ती हिसाब एक गर्मी लगता है हिसाब शेषाइनलिमेंट कर शेष जैसे 
संशोधन मन मानेटाइल <laughs> प्रमाण करते सैंटिफिक नलेज है प्रमाण करते ना पे एक मतमत दें मतमत सैंटिफिक नलेज ना जिन बुझे बुझे भाई थिरी थिरी सब चाहते इम्पोर्टेंट जिन थिरी सब चाहते भेरिफाइड सब चाहते बार 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 भेरिफाई देखार सत्य मतमत सपक्षे प्रमाण हाजिर करते सैंटिफिक नलेज ना देखी <laughs> प्रमाण करते मैने फरदाई 
মানে আপনারাও তো সাইন্স মানে আপনারাই তো ধরেন যে আপনারা যদি আজকে লজিক্যাল এই বিষয়গুলি নিয়ে ডিবেট না করে সাইন্সে থাক আপনারা তো লজিক্যাল মানুষ আপনারা তো সাইন্টিস্টও হতে পারতেন মানে সাইন্স সাইন্স তো মানুষের বাইরে তো কিছু বলতে পারতাম না কি হতে পারতাম না সেটা তো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি নাই ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি আপনারা তাইলে মানুষ তো ইলজিক্যাল তো সাইন্টিস্টটাও তো ইলজিক্যাল হতে পারে কথাটা একটু কথাটা একটু শুনে নেন কথাটা একটু শুনে নেন আপনার পজিশনটা ছিল এরকম যে সাইন্টিস্টরা যদি একটা কিছু প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তারা একটা কিছু মেনে নেয় হ্যাঁ ওইটাই মেনে নেয় একটা কিছু হ্যাঁ একটা দাবি কি মেনে নেয় কারণ একটা দাবি সামনে আসলে মেনে নেয় এইটা আপনি কোথায় পাইছেন ভাই তাহলে আপনার কি মনে হয় এরকম যে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে কি ঘটে এটা যেহেতু সায়েন্স বের করতে পারতেছে না সায়েন্টিস্টরা যদি বের করতে না পারে তাহলে তো সায়েন্টিস্টদের আমি যতদূর জানি সায়েন্স সম্পর্কে সায়েন্টিস্টরা বলবে যে এই সম্পর্কে আমাদের কোনো নলেজ নাই আমরা জানি না এই বিষয়ে কিন্তু আপনি বলতেছেন যে সায়েন্টিস্টরা নাকি মেনে নেয় হ্যাঁ তাহলে মনে করেন একজন একটা পাগলা বাবা এসে বলল যে ওইখানে আমার আমার একটা ফ্ল্যাট আছে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে আমি প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলা ওই ফ্ল্যাটের গিয়ে চাবি লিখাই তাহলে আপনার আপনার কথাটা হচ্ছে যে সায়েন্টিস্টরা ওই পাগলা বাবা নেংটা বাবা পাগলা বাবার দাবিটাকে মেনে নিবে নাকি না কিন্তু ভাইয়া দুইটা কথা বলি একটা হচ্ছে বিগ ব্যাং থিওরিতে সায়েন্টিস্টরা বলতেছে কি আপনি 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 একটু আগে বললেন না যে সায়েন্টিস্টরা যদি কোনো প্রমাণ করতে পারে তাহলে কোনো কিছু মেনে নেয় এই যে এই কথাটা আপনি বলেছেন নাকি বলেন নাই জি 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 নাই তো তাহলে সায়েন্টিস্টরা মনে করেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে কি ছিল এই জিনিসটা এখন পর্যন্ত সায়েন্টিস্টরা বের করতে পারছে না তাহলে এখন একটা নেংটা বাবা কেবলা কাবালা যদি এসে বলে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে একটা মস্ত বড় কোলা বাইক ছিল সায়েন্টিস্টরা তখন বলবে ওয়াও হ্যাঁ আমরা মেনে নিলাম এটা যেহেতু আমরা বলতে পারছি না যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে কি ছিল সেহেতু ওই নেংটা বাবা পাগলা বাবার দাবি যে কোলা বাইক ছিল এটা মেনে নিলাম সায়েন্টিস্টরা এইভাবে কাজ করে उपस्थापन करा त्रुटिपूर्ण भलोते प्रमाण धारणा
अवश्यल क्योंकुलेशन जाते प्रमाण करते सत्य सत्ता इन्स्ट्रुमेंट न टाइम जार्नल पेपर जेगुलज्ञानी द्वारा समाधित रेफारेंस जार्नल पेपर जेगुलज्ञानी द्वारा समाधित ठीक है रिव्यू 
যে পিয়ার রিভিউ পেপারগুলো নিয়ে আপনি আসতে পারেন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনাকে আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি সায়েন্স তো মানে না বুঝতে পারছেন যে সায়েন্স যেহেতু ভুয়া সায়েন্স যেহেতু প্রমাণ নিয়ে মানে বেশি মাতামাতি করে এইজন্য সায়েন্স আপনি মানেন না তো আপনি তো ইসলাম মানেন নাকি জি ইসলাম মানে ইসলাম মানেন আপনি মনে করেন যে আদমকে যখন আল্লাহ পাক বানাইছিল তখন আদম ছিল 90 ফুট মানুষের লেখা এটা তো আল্লাহ নাজিল করে নাই মানুষের লেখা বলতে আমি যা বুঝিয়েছি তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া মানুষের লেখাই লেখা হয় সম্ভব একটা বড় বড় একটা গ্রন্থ মানুষের লেখা হয় সম্ভব এটা ঠিক বলেছেন আপনার সাথে এই বিষয় একমত কিন্তু আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছি যে আপনি বলতে যাচ্ছেন কোরআন হচ্ছে একটা অলৌকিক কোন একটা সত্তার নিজের নিজের লেখা আর বাদ বাকিগুলো হচ্ছে মানুষের লেখা নাকি না না বাদ বাকিগুলো মানুষের লেখা বলি না আমি বলছি হাদিস মানুষের লেখা হাদিসটা হাদিসটা মানুষের লেখা আর কোরআনটা হচ্ছে অলৌকিক একটা সত্তার লেখা তিনি কি নিজে হাত নিজের হাতে লেখা তারপর পাঠিয়েছিল না মাথার মধ্যে ঢুকাই দিতে মেমোরাইজ করে লেখাটা কি লিখছে লেখাটা কি লিখছে সেটা বলেন লেখা প্রত্যেক টাকা অবস্থায় হাদিস তো কারণ করে মাথায় ঢুকাইছে মাথায় না ঢুকাইলে লিখলে কি হবে লেখাটা না না ওই যে কোরআনের যে আয়াতটা কোরআনের আয়াতটা যে লিখলো কে মানে ওই যে ওসমানের সময় যখন কোরআন কম্পাইল হলো তখন কাগজের উপরে লিখলো কে সেটা কি মানুষ লিখছে নাকি জিবরাইল লিখছে হ্যাঁ ওসমানী ওসমানী ইনিশিয়েটিভ নিয়ে লেখাইছে ঠিক আছে আল্লাহ বলছে কি সবাই নবীর মুখের থেকে শুনছে কথা নবীর মুখের থেকে যেমন হাদিসও শুনছে নবীর মুখের থেকে কোরআনের আয়াতও শুনছে ওই একই মুখ থেকে বেরিয়েছে কিছু কিছু লোক কোরআনের আয়াত মুখস্থ করত কিছু কিছু লোক হাদিস মুখস্থ করত আপনার কাছে কেন মনে হচ্ছে যে কোরআনের আয়াতটা একদম পারফেক্টলি যেটা নবী বলছে সেটা হয়ে গেছে আর হাদিসটা ওই একই সাহাবিরা কিছু সাহাবি হচ্ছে একই সাহাবিরা কিন্তু কোরআনের আয়াতও বলছে আবার হাদিসও বলছে এমন কি অনেক এমন কি একটু বলে নেই এমন কি অনেক সাহাবি আছে যাদের হাদিস গ্রহণ করা হয়নি দুর্বল স্মৃতি শক্তির কারণে সেই ব্যাটারা আবার কোরআনের আয়াত বইলা ফেলাইছে ফারাজ ভাই মানে মজার বিষয় হচ্ছে সেই সাহাবি হচ্ছে কোরআনের মুখস্থকারী তার থেকে কোরআনের আয়াত নিয়ে কোরআন লিখে ফেলাইছে ওই ব্যাটারে হাদিস যারা কম্পাইল করছে তারা বলছে ওই ব্যাটার তো মেমোরি বলা হয়েছিল না একজনকে ভাই বাট পার বলা হয়েছিল না চরিত্র বিশ্লেষণ করছে এই যে যে এই হাদিসটা বলতেছে এই লোকটার চরিত্র কেমন দেখা গেছে ছিল মানে টাকা নিয়ে টাকা দিত না এই চুরি বাটপারি করতো জোর চুরি করতো কোরআনটা 
কোরআনটা হচ্ছে হাদিস মানুষের লেখা কোরআন মানুষের লেখা না এই তথ্যটা একেবারেই ভুল হাদিস এবং কোরআনের আয়াত দুইটাই ইসলামিক আইডিওলজি অনুযায়ী ইসলাম অনুযায়ী দুইটাই ওহি দুইটাই আল্লাহর বলা জিনিস একটা কোরআন হিসাবে কম্পাইল হয়েছে একটা হাদিস হিসাবে কম্পাইল হয়েছে নবী মোহাম্মদ যেগুলো কথা বলছেন বা সম্মতি দিয়েছেন ওইগুলা তো ওইগুলার কোনোটাতেই ইসলামিক থিওলজি অনুযায়ী উনি কোনো কোথাও নিজের কোনো কথা বলে নাই আল্লাহ ওনার মুখ থেকে যেটা বলাইছে উনি সেটা বলছেন जन्म जो पांच सत्तर साल कुरान देखान तो भाई ওনার ধরেন জন্ম 570 সালে হয় নাই তাতে আমার কোনো সমস্যা নাই তাহলে আপনি বইটা যে পাইলেন এই বইটা কে মানে কারা কম্পাইল করছে কারা এই যে উনি থাকতে কম্পাইল করে দিয়ে গিয়েছেন বাট পরে ওসমান কোরআনের কোথায় লেখা আছে যে উনি থাকতে কম্পাইল করে দিয়ে গেছেন কোরআনের কোন আয়াতে লেখা কারণ কোরআনে কোরআন ওনার মাথার মধ্যেই তো ঢুকাই দিয়ে গেছে এবং উনি তো সবাইকে মেমোরাইজ করে কোরআনের কোন আয়াতে লেখা আছে যে উনি কম্পাইল করে দিয়ে গেছেন এটা কোরআনের কোন আয়াতে লেখা আছে मानते मैंने हिंदू मत पार्थक्य क जिसख्या करते लज्जा दिए लाभ नहीं फुटाफुटा देखो विश्वास 
আপনার ইয়াটাকে কোটা কোটা দেখতেছে আপনি তো এটাও বলার মতো কোনো এভিডেন্স আপনার কাছে নাই এই বইটা আপনি পাইছেন কোথায় এটা যে ওসমান লিখছে এই ওসমান লি ওসমান কম্পাইল করছে এটার জন্য তো আপনার সিরাতে যেতে হচ্ছে হাদিসে যেতে হচ্ছে হাদিসে বিশেষ করে কেন ভাই হিস্ট্রি থেকে লই তো হয় মানে এটা আমার সিরাতে যেতে হবে কেন হিস্ট্রি রেফারেন্স কোথায় হি জেনারেল হিস্ট্রি যে বারবার বলতেছেন এটা রেফারেন্স কোথা থেকে ইনফরমেশন ইসলামিক ইসলামিক হিস্ট্রি পড়লেই তো হয় ধরেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কবে জন্ম গ্রহণ করেছে ইসলামিক হিস্ট্রি আপনি তো বললেন আপনি তো হাদিস স্টাডিজ কিছুই মানেন না একমাত্র ইসলামিক রেফারেন্স যেটা আপনি মানেন সেটা হচ্ছে কোরআন আর সেই কোরআনের মধ্যে সেই ইনফরমেশনই নাই যে কে এটা কম্পাইল করেছে রামেন ভাই কোরআন হচ্ছে কমান্ডমেন্ট হিসেবে মানি छाफिकेशन छाइमान कुरान कम्पाइल हो जिन कथा ले আচ্ছা ভাই আমি জাস্ট একটা কথা বলি এইটা একটু শুনেন মানে এটা কোন কোন ডিফেন্ড করে আমি তাহলে এটা কোন জাস্ট এটা কোন আমরা শেষ করে দেব ফারাজ ভাই 1 মিনিট থাকেন আমরা শেষ করে দিচ্ছি আচ্ছা এই 1 মিনিট আমি এটা বলেই শেষ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া দেখেন আপনারা তো সবার ভালোর জন্য এটা মানে সবার ভালোর জন্য বলতেছেন যে হিউম্যান কাইন্ডের জন্য যে হ্যাঁ এটা একটু ধর্ষণ করা বা এটা মানুষের খুন খারাপি করা এগুলো ভালো না এগুলি এরকম বর্বর ব্যাপার তো এটা আমি ওইটা অন্য আরেকদিন আলোচনা করা যাবে কিন্তু এভাবে আর যদি আপনাদেরকে বলি ধরেন আপনাদের মতো লজিক্যাল এতগুলি মানুষ ধরেন কথার কথা মানে জাস্ট এই এই ব্যঙ্গ না করে জাস্ট একটু শুনেন ধরেন কথার কথা মরার পরে দেখা গেল কি যে আমি আমি কোন আমি দেখা গেল আমি বেসতে চলে হ্যাঁ আসে তখন আপনি তো ধরেন শিব শিব সাহেব বসে আছে মানে তো আপনি এই রিস্ক नरके प्राचीन मिसर देवी से बसाटाई सत्य है तो विपदे कथा कि छाड़ा घर পৃথিবীর মহাবিশ্বে যত পর্যন্ত ধর্ম আসছে পর্যন্ত ওই যে আফ্রিকার যে পুঙ্গা 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 গুঙ্গা গুঙ্গা নামক কি যে সমস্ত দেবদেবী আছে সমস্ত গুলার মূর্তি টুর্তি সারা ঘর ভর্তি করে রাখা সারা পর্যন্ত তাদের সবের পূজা করা উচিত যদি আপনি সেফ থাকতে চান একদম নিরাপদ নিশ্চিন্ত থাকবেন পরকালে গিয়ে যেটাই সত্য হলো আপনি বলবেন যে আরে তোমার ছবি তো আমার ঘরে আসলো হ্যাঁ বুঝছো তোমার ছবি কিন্তু আমি ঘরে রাখা পূজা টুজা করছিলাম হ্যাঁ তুমি মন খারাপ করো না কিন্তু এখানে তো আরো সমস্যা হচ্ছে যে এক ঈশ্বর আরেক ঈশ্বর তো দেখতে পারে না এক ঈশ্বর এখানে ইসলামে হচ্ছে শিরক হচ্ছে সর্ব সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধ আল্লাহর চোখে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ না আল্লাহ আবার জিহবারে পূজা করলে আবার আল্লাহ আবার চিতা যায় মা কালীর পূজা করলে আল্লাহ আবার চিক খেপে যায় আবার আল্লাহর পূজা করলে আবার জিহবা খেপা যাবে তারপরে হচ্ছে কি জিউস খেপা যাবে মানে একটা আরেকটা দেখতে পারে না মানে ওরা হচ্ছে বাচ্চাদের মতো আমার প্রত্যেকই খেলনা চায় ওরে খেলনা দিলে আমি কিন্তু তোমার সাথে খেলবো না মানে ঈশ্বর ক্যারেক্টার গুলা সবগুলা হচ্ছে শিশুদের মতো শিশু শিশু বাচ্চাদের মতো 
ওরা আবার মানে খুব জেলাস জেলাস গড প্রত্যেকটা গড হচ্ছে জেলাস গড এখন আপনি যদি মানে সেফ সাইডে থাকতে চান সেফ সাইডে থেকে তো থাকতে পারবেন না তখন দেখা যাবে যে আপনি যদি সবগুলো ঈশ্বরের পূজা করেন তখনও দেখা যাবে একটা বিপদের ভিতরে পড়বেন কারণ আল্লাহ যদি সত্য হয় তাহলে তো সে অন্য পূজা অন্য দেব দেবী পূজা করছেন দেখে আপনাকে নরকে দিবে আবার আপনি যদি মানে মনে করা মনে করলাম যে আপনি সঠিক ঈশ্বরেরই পূজা করছেন আল্লাহরই পূজা করছেন আর গিয়েও দেখছেন আল্লাহ সেখানেও বিপদ কারণ নবী বলছেন যে মুসলমানদের মধ্যে তিয়াত্তরটা ভাগ হবে একটা ভাগ যাবে জান্নাতে বাকি বাহাত্তরটা যাবে নরকে জাহান নামে আর আপনি গিয়ে পড়ছেন আরেক মানে ফেরকার ভিতরে গিয়ে দেখলেন যে আপনি পড়ছেন যে হানাফি ফেরকার মধ্যে হানাফি ফেরকা পুরো সবগুলো আরেক গোষ্ঠী সুদ্ধা পাঠাই দিচ্ছে ইমাম আবু আলিফ সুদ্ধা পাঠাই দিচ্ছে জাহান নামে এন কি করবেন ভাই তাইলে তো এই যে এই যে গ্যাঞ্জাম এই গ্যাঞ্জামের ভিতরে যে আপনি পড়তে চাচ্ছেন যে কোনটা যদি লাইকা যায় যদি লাইকা যায় তাহলে এটা যদি লাইকা যায় এইটার সপক্ষে একমাত্র লজিক্যাল স্ট্যান্ড হচ্ছে আমরা যদি লাইকা যায় কোন যদি এইটা সত্যি হয় এইগুলোর ভিতরে না গিয়ে আমরা দেখব যুক্তি তথ্য প্রমাণ আমাদেরকে কি বলতেছে যেটা সপক্ষে আমাদের কাছে যুক্তি তথ্য প্রমাণ থাকবে আমরা শুধুমাত্র সেটা মেনে নেব এছাড়া বাদ বাকি যাই আছে সেগুলো আমরা মানবো না অন্তত আমরা নিজের কাছে সৎ থাকতে পারবো যে আমরা অন্ধবিশ্বাস করি নাই আমরা যুক্তি তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটার জন্য যদি আমাকে পানিশমেন্ট পেতে হয় প্রবেশ হতে গিয়ে ওয়েল কোনো সমস্যা নেই আমি আই উইল অ্যাকসেপ্ট ইট যে আমি অন্তত পক্ষে নিজের কাছে সৎ ছিলাম যে যুক্তি তথ্য প্রমাণ আমাকে যে দিকে নিয়ে গেছে আমি সেই দিকে গেছি বড়দের মতো অন্ধবিশ্বাস করি নাই বড়ার পর কোন একটা স্রষ্টা আছে স্রষ্টাটা কি এমনও হইতে পারে ভাই যে মানে বিশ্বাসীদের সে অপছন্দ করে কিন্তু অবিশ্বাসীদের সে পছন্দ করে এটা কি হইতে পারে কারণ তাকে প্রমাণ লাগবে তারপরে বিশ্বাস করতে হবে এটা সৃষ্টিকর্তা আপনার আমাদের যে রিস্ক আপনারও সেই রিস্ক একই সাথে আর একটা জিনিস আপনি হারাইতেছেন যে আপনি যদি আপনার পুরো জীবন আপনি যদি কেটে আপনি আমাদের জীবন যাপন করেন যে মিথ্যা বিশ্বাস নিয়ে আপনি সত্য কি জিনিস এই জিনিসটাই তো আপনি এক্সপেরিয়েন্স করতে পারলেন না আপনি যদি আপনার ইন্টায়ার লাইফ একটা ধার্মিক মানুষ হিসেবে কাটান একটা মুসলিম হিসেবে কাটান দেন ইউ ওয়ান্ট এক্সপেরিয়েন্স দ্য প্লেজারস অফ দিস ওয়ান লাইফ যেটার গ্যারান্টি আমাদের আছে আপনি তো মানে লস তো আপনার আপনি আমাদেরকে যেটার অভ্যর্থনা দিলেন যেটার যেটা থেকে আহ্বান জানাইলেন আপনাদেরকে পানিশমেন্ট করবে যেটা আহ্বান আপনি আমাদেরকে জানাইলেন সেটাই তো আপনার বিপরীত হইতে পারে ভাইয়া তাহলে সেটা আহ্বান আমা
चिंता कर মানে অত বেশি ইয়া না মানে ওইটা নিয়ে খুব বেশি নিরপেক্ষ ভাবে ভাবছে এরকমটা না थैंक यू আসিফ ভাই আজকে অনেকক্ষণ হইলো 3 ঘন্টা 46 মিনিট অনেকক্ষণ মানে বকবক করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই আর একটু আরেকটু ঘন ঘন আইসেন ভাই আমি মিস করি ভাই আপনি তো মাঝে মাঝে করতে পারেন ভাই আপনি তো আমার আমার ওই সাহস হয় না ভাই আমার সিরিয়াসলি ভাই धन्यवादुट अच्छा ठीक है तो आज के मत शेष कर दीजिए आबा देखा आबा कथा भलो थकबें शुभरत्रि सबाई